आवाजाचा पानचटपणा झालाच आवाजाचा पानचटपणा झाला जे काही जोक आणले होते पानचट ते त्याच्यातच गेले आवाजामध्येच गेले मी तुम्हाला हे सांगत होतो की आपला हा जो काही महायज्ञ चालू झालेला आहे रिपीट करतो परत माईक बंद होता हा जो महायज्ञ चालू केलेला आहे आपण बारा जूनला जी आपली एमसीआरची एक्झाम होणार आहे त्याला आपण रोज हे लेक्चर्स घेणार आहेत ह्या पद्धतीचे आणि टायमिंग जो आहे तर हा टायमिंग रोज जो आहे तो आठ ते नऊच्या दरम्यान राहणार आहे आजचा आपला दुसरा दिवस आहे ठीक आहे जे विद्यार्थी नवीन असतील त्यांनी मागचं लेक्चर जे आहे ते मागचं लेक्चर तुम्ही पाहू शकता याच्यामध्ये वीस क्वेश्चन बघणार आहेत एकदम डिटेलमध्ये आणि एकदम चांगल्या पद्धतीनं आपण याला बघतोय कालचे सुद्धा पाहिले होते आला आला गेला गेला चला हा ठीक आहे चला 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 लवकर लवकर ठीक आहे मॅसेज सगळ्यांना भेटलेला आहे चला आर यू रेडी आजच्या याच्यामध्ये एक गोष्ट लक्ष घ्या माझ्या बोलण्यामध्ये आणि तुमच्यापर्यंत पोहोचण्यामध्ये जवळपास एक पाच दहा सेकंदाचा डिले आहे जवळपास पाच एक सेकंदाचा डिले आहे त्यामुळे इथं टायमरमध्ये थोडस मिसमॅच होतोय ठीक आहे टायमरमध्ये इथं मिसमॅच होतोय त्यामुळे मी तुम्हाला टाइम देते वेळेस ना जवळपास आज चाळीस सेकंद देणार आहे कारण माझ्यामध्ये आणि तुमच्यामध्ये तो मिसमॅच होतोय आणि इथं टाईम तुम्हाला कमी भेटतोय राईट मला वाटतं टाईम संपला पण तुम्हाला तो टाईम ऍक्च्युली कमी भेटतोय येस चला करायचा श्री गणेशा आर यू रेडी चला ओके एकच मिनिट फक्त आता टाइमर लाऊ द्या चाळीस सेकंदचा लावतो आज ठीक आहे दहा एक सेकंदाचा जो काही डिले तो डिले बंद करूयात येस चला क्लिअर चला गजानन महाराज की जय क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यस चांगला दहा पंधरा सेकंदाचा डिले आहे दहा पंधरा सेकंदाचा डिले आहे मी तर बरोबर आता हे केलेले जज केलेले त्याला चला डायरेक्ट आन्सर कमेंट करायचं आहे फास्ट यस यस राईट याचं आन्सर जे आहे ना हा क्लिअर आता लक्ष द्या ॲनिमल्सला आयडेंटिफाय करण्याच्या ह्या जे मेथड्स आहेत ना ह्या टोटल पाच मेथड्स आहेत बाळा किती मेथड्स आहेत फाईव्ह मेथड्स आहेत ठीक आहे वेगळ्या वेगळ्या ॲनिमल्सला आयडेंटिफाय करण्याचे ह्या पाच मेथड्स आहेत या पाच मेथड्सपैकी जे शीप आणि गोट आहेत बऱ्याच वेळाला तुम्ही पाहिलेलं असेल हे टॅग म्हणजे काय होते कानाला यांच्या टॅग बांधला जातो ठीक आहे हा टॅग म्हणजे तुम्हाला सीड मधलं आठवलं पाहिजे एन बी एफ आर सी न्यूक्लिअक सीड ब्रिडर सीड फाउंडेशन सीड रजिस्टर सीड अँड सर्टिफाईड सीड ठीक आहे एन बी एफ आर सी याला जसे टॅग असतात असे पट्ट्या जशा बांधलेल्या असतात तसे जनावरांना हे शीप आणि गोटला काय केलेलं असतं याच्यामध्ये स्पेशली नंबर्स दिलेले राहतात ठीक आहे हे ॲनिमल्सला काय दिले राहतात नंबर्स एक नंबर दोन नंबर तीन नंबर चार नंबर असे टॅग त्यांच्या कानाला बांधले जातात ही झाली इअर टॅगिंग मेथड ठीक आहे अशा पाच मेथड्स कुठल्या कुठल्या आहेत एक टॅगिंग आहे इअर टॅगिंग दुसरी इयर नॉचिंग आहे नॉचिंग जसं आपण बघतो नॉचिंग इन फिग ठीक आहे नॉच म्हणजे काय कट दिला जातो आणि हा कट कसा असतो हा फी आकाराचा कट असतो त्यांच्या कानाला दिलेला ठीक आहे ही पर्टिक्युलरली याच्यामध्ये वापरतात कशामध्ये पिग पिग मध्ये वापरतात त्याच्यानंतर पोल्ट्री बर्ड्स आणि रॅबिट्स ठीक आहे सशामध्ये सुद्धा ही मेथड्स वापरतात कुठली इयर नॉचिंग त्याच्यानंतर एक आहे त्याच्यानंतर आहे ब्रँडिंग कुठली आहे ब्रँडिंग आता ही जी मेथड आहे ना ब्रँडिंग याला काय केलं जातं काही सिम्बॉल राहतात आणि हे सिम्बॉल जनावरांच्या शरीरावरती असे गरम करून गरम करून असे चिपकवल्या जातात 
आता विचार करा ज्या वेळेला जनावराची स्किन सॉफ्ट असेल एकदम सॉफ्ट स्किन असेल त्याच वेळेला हे केलं जाऊ शकतं जर त्याची स्किन रट झाली तर त्या जनावराला त्रास होऊ शकतो त्या अनिमलला त्रास होऊ शकतो म्हणून ही जी मेथड आहे ब्रँडिंग करण्याची ही आपण यंग अॅनिमल्समध्ये वापरतो कुठल्या अॅनिमल्समध्ये वापरतो यंग अॅनिमल्समध्ये ही मेथड आपण वापरल्या जाते का कारण ते ब्रँडिंग करताना त्यांच्या शरीराला त्रास होऊ नये या ब्रँडिंगमध्ये नंबर्स असतात अल्फाबेट्स असू शकतात काही यूज करू शकतो ठीक आहे आणि एक लास्ट आहे ती टॅटोईंग आता याच्याबद्दल तुम्हाला सांगण्याची गरज नाही टॅटू जसा आपल्या शरीरावरती असतो ठीक आहे काही जण कुणाच्या नावानं काढतात काही जण लय गममध्ये असतील तर त्याच्या नावानं काढतात ठीक आहे टॅटू काढण्याचे वेगळे वेगळे प्रकार आहेत हे टॅटू ही सुद्धा असते आणि दुसऱ्या काही अदर मेथड्स आहेत अशा पाच मेथड्स आपण याच्यामध्ये वापरतो तर क्वेश्चन कुठे विचारू शकतात इयर नॉचिंग ही मेथड कुणामध्ये आहे तर यांच्यामध्ये पिगमध्ये जास्त आहे यंग अॅनिमल्समध्ये कोणती केली जाते तर ब्रँडिंग केली जाते का केली जाते तर त्यांना ते त्याच्या स्क्रीनवरती आपल्याला त्याच्या स्क्रीनवरती जसा एखादा गरम हे करून त्याच्या शरीरावरती आपण लावतो ठीक आहे म्हणून इथं ही मेथड आहे आणि टॅटोईंग वगैरे हे सगळं तुम्हाला माहिती आहे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्लिअर झाला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्लिअर झाला हा आपला जो सिम्बॉल असतो तो सिम्बॉल द्या क्वेश्चन नंबर वन यस चला हा पेनफुल मेथड पण तीच आहे कुठली ब्रँडिंग ब्रँडिंग जी ही पेनफुल मेथड आहे यस अरे समजलं पिल्लू पिल्लू समजला असेल तर रिस्पॉन्ड दे हा ठीक आहे चलो हा चला पुढचा क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यस राईट चल सेकंड युअर टाइम स्टार्ट नाव चला थोड़ा सा हा डिले मैं परेशान करते थोड़ा सा तुम्हारे मजा मधे ठीक है हाँ चला स्टार्ट के लिए मैं ठीक है स्टार्ट के नर सोड़वा बरबर वाचा अकॉर्डिंग टू पी एफ ए स्टैंडर्ड नाइनटीन सेवनटी टोन मिल्क टूड कंटेंट पर्सेंट एस एन एफ यस 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 तुम्हारे स्क्रीन वर जेव टाइम संपेल मी स्टॉप कर यस वेरी गुड चला आता हे टोन मिल्क आणि डबल टोन मिल्क काय भानगड येते बघा चला लक्ष द्या आता इकडं टोन मिल्क आणि डबल टोन मिल्क पहिले तुम्हाला एक्झामला काय येतं ते सांगतो एक टोन मिल्क असतं आणि एक असतं डबल टोन मिल्क क्लिअर पहिले फॅट्स लक्षात घ्या टोन मिल्कमध्ये जे फॅट आहे तर हे हा डबलमध्ये अर्ध ठीक आहे तीन आहे आणि टोन मिल्कमध्ये एस एन एफ जो आहे तो हा साडेआठ आहे क्लिअर आणि डबल टोनमध्ये फॅट जो आहे तो दीड आहे आणि इथं साडेसात आहे बरोबर राईट येस आता हे टोन मिल्क काय भानगड आहे हे टोन मिल्क जे असतं बऱ्याच लोकांना हे मिल्क फॅट जे पर्सेंटेज आहे किंवा हे फॅट कंटेंट टोन मिल्कमध्ये आपण कमी ठेवतो ठीक आहे म्हणजे हे टोन मिल्क यांचा उद्देश काय आहे टू लोअर दी फॅट कंटेंट यांचा उद्देश काय बघा टोन मिल्क असू द्या किंवा डबल मिल्क टो डबल टोन मिल्क असू द्या यांचा प्राईम उद्देश हा आहे की मिल्कमधलं फॅट कंटेंट कमी करणं ठीक आहे हाय प्रोफाईल सोसायटीमधल्या लोकांना हे फॅट कंटेंट असणार ह्या गोष्टी आवडत नाहीत मॅक्झिमम प्रमाणामध्ये तर हे डबल टोन मिल्कमध्ये जे आहे येस येस हा ठीक आहे तर ह्या टोन मिल्क जे होतं यांच्यामध्ये फॅट कंटेंट हे बनवतात कसं बघा मिल्क पावडर ठीक आहे मिल्क पावडर प्लस वॉटर असं याला एकदम कॉन्सन्ट्रेट करून बनवलं जातं डायरेक्ट हा इथं नऊ आहे ठीक आहे हा नऊ ठीक आहे एक लक्षात घ्या की इथं कन्सेप्ट सांगतो इथं टोन मिल्कमध्ये फॅट कंटेंट जास्त आहे आणि एस एन एफचा अर्थ काय होतो एस एन एफचा अर्थ काय होतो सॉलिड आहे पण जे फॅट नाही सॉलिड नॉट फॅट म्हणजे तुमच्या मिल्कमधलं असं कंटेंट जे की सॉलिड आहे पण फॅट नाही म्हणून 
या केस मध्य फैट जास्त आल तो एस एन एफ कमी है इत एस एन एफ कमी इत फैट कमी है सॉलिड नॉट फैट च प्रमाण इत जा है समझला कन्सेप्ट कन्सेप्ट समझला ठीक है ये जे नौ है का बर टोन मिल्क मे एस एन एफ कमी है एस एन एफ च अर्थ हो तो मिल्क मधल कंटेट कि जे फैट नहीं है सॉलिड है फैट नहीं तो फैट जास्त है तो सॉलिड कमी है इत फैट कमी है तो सॉलिड जास्त है आल लक्ष चलो हा जामाग कन्सेप्ट हे जे मिल्क पाउडर संगित मैं तुम्हारा थे मिल्क पाउडर मे तुम्हारा परीक्षे क्वेश्चन विचार कि ये मॉइस्चर कंटेंट किसेंट मॉइस्चर आता तो फोर पर्सेंट हा एक ऑब्जेक्टिव लक्षा ठेवा किती परसेंट रहते फोर पर्सेंट मॉइस्चर रह समझला टोन मिल्क आने डबल टोन मिल्क ये कुछ ही बनव कभी बनवल क्या साइंटिस्ट च नाव का सग पूरे क्वेश्चन ये है ठीक है हाँ ये मेन उद्देश्य का लोअर दी फैट कंटेट आशा पद्धति ने मिल्क स्टोर जर के नव्वद दिवस तुम्हें स्टोर करू शता कि नाइंटी डेज सा तुम्हें हाला स्टोर करूँ शकता है एकदम तुम्हारा रेडी टू सर्व फॉर्मैट मे चला कन्सेप्ट क्लियर डबल टोन संग पाटिल लाइवला क्लिक कर लाइवला हाँ ठीक है चलो कन्सेप्ट क्लि टोन मिल्क कशाला मना च का बर टोन मिल्क मधे एस एन एफ कमी है कशा मु डबल टोन मिल्क मधे एस एन एफ जास्त है ठीक है हाँ पाठ करू ना पाठ के कार्यक्रम बिगड़ो नेक्स्ट क्वेश्चन चला पी एफ ए प्रिवेन्शन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट नाइनटीन सेवनटी सिक्स अमेन्डमेंट है तसा बेसिकली तुम्हारा जर विचार तो नाइनटीन फिफ्टी फोर लिया ठीक है हाँ नाइनटीन फिफ्टी फोर लिया चला नेक्स्ट क्वेश्चन यस सॉल्व करा रोमिनेंट एनिमल हाव कंपार्टमेंट ऑफ स्टमक रोमिनेंट एनिमल मध्य स्टमक चे कंपार्टमेंट रह यस 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 जर महती आती को वेल एंड गुड हे चार कंपार्टमेंट रोमेंट एनिमल जे रवंत करता एनिमल मे स्टमक चे चार कंपार्टमेंट आता आतापर्यत तुम्हारा ये क्वेश्चन आने तुम्हारा हार्ड क्वेश्चन जर विचार तो ये मे ट्रू स्टमक को विचार विच ऑफ द रोमेंट एनिमल मे जे चार कंपार्टमेंट प्रेजेंट है तो हाथ चार पैकी को ठीक है लार्जेस्ट को रोमेन ठीक है लार्जेस्ट राइट right? ट्रू स्टमक कशाला मना चाहिए एबो मैसम कुछ ट्रू स्टमक ये दोन क्वेश्चन लक्ष्य फैक्ति ट्रू स्टमक मना चाहो मैसम ठीक है सगैंक शेवटी यूएम 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 अस है हाँ लक्षा तुम्हारा सोप जाए रोमेन रेटिकुल ओमैसम एबो मैसम रोमेन लार्जेस्ट हाँ चल नेक्स्ट क्वेश्चन यस सॉल्व करा नेक्स्ट गोट मीट इज नोन एज शेड़ी मटनाला काय मना च यस 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 वेरी गुड राइट 
Yes. चला लक्ष घ्या याच्यामध्ये तुम्हाला हे कॅप ऑन लक्षात ठेवा याचा आन्सर च्यू ऑन आहे ठीक आहे जे आपण शेळीचं जे मटन आहे त्याला सॉरी मेंढी सॉरी शेळी शेळी नाही हे शिपचं आहे शिप मटन शिप आता इथे तुम्हाला कॅप ऑन लक्षात ठेवा कॅप ऑन हा हे बाकीचे तुम्हाला लक्षात राहील ठीक आहे बीप कशाला म्हणतात चिओन कशाला म्हणतात हे माहिती आहे पण की कॅपोन लक्षात ठेवा कॅपोन याच्यामध्ये तुम्हाला कॅस्ट्रेटेड हा शब्द खूप महत्वाचा आहे कॅस्ट्रेटेड मेल कॉक म्हणजे कॅस्ट्रेटेड केलेला कोंबडा याचं जे चिकन आहे याला म्हणतो आपण कॅपोन हा शब्द लक्षात ठेवा ठीक आहे बाकीचे चिओन लक्षात राहील मटन राहील बीप पण राहील पण कॅपोन म्हटलं की पहिले डोळ्यासमोर असला पाहिजे कॅस्ट्रेटेड मेल कोणता कॉक याला म्हणायचं कॅपॉन ही टर्मिनॉलॉजी इथे लक्षात ठेवा चला इथपर्यंत ओके आहे का रे यस इथपर्यंत ओके आहे का ओके असेल कन्फर्मेशन द्या थम द्या इथपर्यंत ओके आहे का प्रत्येक कन्सेप्ट समजतोय का चार क्वेश्चन आपले झालेले आहेत यस नेक्स्ट त्यात आणखी खूप आहेत नऊ महिन्याचा असेल तर काय म्हणायचं ठीक आहे नऊ महिन्याचा असेल सात महिन्याचा असेल सहा महिन्याचा असेल त्याला काय म्हणत ते वेगळं आहे ठीक आहे हा येस 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 क्लिअर चला नेक्स्ट क्वेश्चन हा सायंटिफिक नेम ऑफ बोट चला करा सॉल बॅचला विद्यार्थ्यांना ट्रिक सुद्धा सांगितलेली होती मी ठीक आहे हा येस सोपा आहे हा हा टीपच ओ एस सांगितली होती ऑदर स्टेट कॅन्डिडेट ठीक आहे ओ एस ओ वीस आराईस ओ वीस आराईस बोट कॅपरा हिरकस बबॅलिस बबॅलिस बफेलो हा हा येस चला सोपा क्वेश्चन होता कम्पॅरेटिव्हली नेक्स्ट क्वेश्चन हा हा सॉल्व्ह करा नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट सॉल्व्ह करा डिपिसियन्सी सिम्टम्स ऑफ व्हिटॅमिन ए चला नेक्स्ट डिफिसियन्सी सिम्टम्स ऑफ व्हिटॅमिन ए क्वेश्चन बरोबर वाचा क्वेश्चन बरोबर वाचा यस 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 काही जण बरोबर देत आहेत चला लक्ष घ्या याचं जे आन्सर आहे तर याचं आन्सर आहे ऑल ऑफ द अबो ठीक आहे कालिका जणांना सांगितलं की सर प्लीज आम्हाला ते झाल्याच्या नंतर एकदा आन्सर एकदा कन्फर्म सांगत चला आणि नंतर एक्सप्लेन करा ठीक आहे ऑल ऑफ द अबो हे याचा आन्सर आहे क्लिअर नाईट ब्लाइंडनेस होतो ओके okay आहे रफन हेअर्स होतात ओके okay. आता हे जे एक्सेसिव्ह लॅक्रिमिनेशन आहे ही काय भानगड आहे याच्यात काय होत आहे काहीतरी एक्सेस होत आहे ठीक आहे काय एक्सेस होत आहे लॅक्रिमिनेशन होत आहे म्हणजे काय होतं याच्यामध्ये व्हिटॅमिन ए नाईट ब्लाइंडनेसच्या रिलेटेड आहे व्हिटॅमिन ए डोळ्यांच्या रिलेटेड आहे तर डोळ्यांमध्ये एक लॅक्रिमिनल ग्लॅन्ड्स असते कुठली लॅक्रिमिनल 
ग्लैंड्स राइट हा ग्लैंड्स काम का अपने जे डोले हा डो कंटिन्ुअसली रूब है लुब्रिकेट करने का कर जस आप गाड़ी लुब्रिकेट करते ड्राई हो दी नहीं लुब्रिकेशन हे हा ग्लैंड काम आत जर आप डोलमे विटैमीन ए कमी जर तर हा लैक्रिमिनल ग्लैंड जे तो हा ग्लैंड्स परिणाम होते हा ग्लैंड जे काम है लुब्रिकेशन करण हाँ परफॉर्म चांगल करू शक नहीं मनु अपले जे डोले तो एकदम ड्राइड होता हा टर्मला मना च लैक्रिमिनेशन राइट यहाँ मना चाहिए लैक्रिमिनेशन समझ लुमला है हेयर लॉस सुधा हो तो हा कन्सेप्ट समझला लैक्रिमिनेशन कशाला बनता लैक्रिमिनल ग्लैंड कूटे आता फंक्शन का है लैक्रिमिनेशन कशाला बना चे हो कशा मु ठीक है सग समझ का चला समझ लें तो कन्फर्मेशन दया चलो समझ लें तो कन्फर्मेशन दया चला पट 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 यस बोला हाँ हाँ यस जीरो यस सागर वेरी गुड यस चला नेक्स्ट क्वेश्चन मिल्क प्युअर इज अ डिसीज ऑफ विच एनिमल स्टार्ट मिल्क प्युअर इज अ डिसीज ऑफ विच एनिमल्स सगला तुम्हारा कन्सेप्ट सुधा संग यस आंसर कमेंट करा यस 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 आंसर कमेंट करा फास्ट सगला मी तुम्हाला कन्सेप्ट संगत सगला कन्सेप्ट सुधा समझ सकते ठीक है दोन चार गोषी बदल एक्स्ट्रा संग यस राइट चला कन्सेप्ट समझ मिल्क फ्यूअर है क्या भानगढ़ हा हो तो कुना हा हो तो कशा मु हा हो तो जे लैक्टेटिंग एनिमल्स हैं जे दूध देना एनिमल्स हैं हा हो तो ठीक है आता हे हो तो कशा मु हा हो तो विटैमीन सी या डेफिशियसी ने हा हो तो क्या विटैमीन सी या डेफिशियसी ने हा विटैमीन सी या डेफिशियसी मु हो तो मनु मिल्क प्योर इज ऑल्सो कॉल्ड एज हाइपो कैल्सिमि मिल्क प्योर इज ऑल्सो कॉल्ड एज का हाइपो कैल्सेमि हाइपो मे कमी हाइपर मे जास्त हाइपो मे कमी और हाइपर मे जास्त ठीक है काय कमी होते है कैल्शियम कमी होते है दैट्स वाई मिल्क प्योर इज कॉल्ड एज हाइपो कैल्सेमि एक नाव संगत ये मनत पार्चुरिंट पार्सि पैरेसि पार्चुरिंट पैरेसि सुधा नाव है तुम्हारा दोन कदाचित महती आती पल नॉलेज मिल्क प्योर ही विटैमीन डी या डिपीसीएसी होते इतपर्यंत सीमित है पन तुम्हारा थोड़ा सा जर विचार कि हाइपो कैल्शिम या कुना हो तो तुम्हारा लगे क्लिक जाए कि विटैमीन सी आत विटैमीन सी कमी होने कैल्शियम कमी होने कैल्शियम कमी जाए कि मिल्क प्योर हो तो लैक्टेटिंग एनिमल्स मे हो ठीक है ये लक्षा ठेवा क्या हा पद्धति लक्षा ठेवा और हा जो शब्द संगित पार्चुरेंट पैरेसि हा एक शब्द लक्षा ठेवा ठीक है चलो बाकी तुम्हारा वर का गोषी सगत हो यदा कदाचित फिर जर क्वेश्चन आला तो ही महत्ति पाजे चला हा कन्सेप्ट समझला का हा कन्सेप्ट खूब चांगला होता हा कन्सेप्ट समझला का पार्चुरेंट पैरेसि ठीक है हाइपो कैल्सिम विटैमीन सी लैक्टेटिंग एनिमल्स एंड मिल्क फीवर ओके चलो नेक्स्ट चला सात क्वेश्चन कन्फर्मेशन दया लवकर जाऊ यस नेक्स्ट क्वेश्चन यस 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 यस
यस चला नेक्स्ट क्वेश्चन आहे नेक्स्ट क्वेश्चन आहे थोडासा ना तुमच्यात माझ्यात गॅप मला खूप जाणवतो आहे आज मला स्क्रीन वरती दिसतं इथं मी बोलल्याच्या नंतर खूप डिले तुम्हाला पोहोचतो त्यामुळे थोडस आपण इथं व्यवस्थित जाऊयात हा ओके चलो राईट यस डॉली बद्दल तुम्हाला नक्कीच दोन चार गोष्टी जास्त सांगणार येस 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 राईट ऑलमोस्ट तुम्हाला सगळ्यांना माहिती याच्यामध्ये जास्त वेळ घालत नाही आता हे डॉली नाव कसं पडलं ठीक आहे हे ज्यानं डेव्हलप केलं ना त्या सायंटिस्टचं नाव होतं डॉली पॅरटॉन काय होतं नाव त्याचं डॉली पॅरटॉन हे ह्या सायंटिस्टचं नाव होतं याच्यावरून याला डॉली यानं नाव दिलं आणि ही बनवलेली आहे क्लोनिंग मेथडनं तुम्हाला खूप डीपमध्ये जर विचारलं तर विचारू शकतात ही सोमॅटिक क्लोनल मेथडने बनवलेली आहे कुठले याच्यामध्ये सोमॅटिक सेल्स इन्वॉल्व केलेल्या आहेत हे कुठं बनवलं तर हे बनवलं होतं स्कॉटलँड कुठं स्कॉटलँड या कंट्रीमध्ये ही जी डॉली होती ही जी शिप बनवली होती ना तर ही शिप जगली सहा वर्षे किती वर्षे जगली सिक्स इयर्स ही बनवली एकोणाशे शहाण्णवला ही बनवली एकोणाशे शहाण्णवला आणि दोन हजार तीन ला याचा मृत्यू झाला आता ह्या डॉलीनं आणखी सिक्स लॅम्स ला जन्म दिला होता किती सिक्स लॅम्स आता लॅम्बिंग म्हणजे काय लॅम्बिंग म्हणजे गिव्हिंग बर्थ टू यंग वन कोणाच्या केसमध्ये शिपच्या केसमध्ये शिप म्हणजे मेंढी मेंढीनं जर त्याच्या पिलाला जर जन्म दिला तर त्या प्रोसेसला आपण म्हणतो लॅम्बिंग मग ह्या डॉलीनं किती लॅम्प्स दिले सहा लॅम्प्स दिलेले होते येस हा सुवर्ण रूपा ठीक आहे हा समजलं डॉली पार्टॉन स्कॉटलँड सहा वर्ष जगली शहाण्णव ते दोन हजार तीन सोमॅटिक सेल्सनी बनवली स्कॉटलँड मध्ये बनवली आणि या डॉलीनं आणखी सहा लॅम्प्सला जन्म दिलेला होता असो चलो ओके नेक्स्ट हा चला तुमच्या समोर ऍपेड झालेला आहे का मला फक्त स्क्रीन मध्ये बस बघू द्या मी लगेच स्टार्ट करतो टाइमवर येस स्टार्ट डॉक्टर डी एन खुर्दोईस क्वेश्चन च आंसर बरोबर द्या क्वेश्चन च आंसर बरोबर द्या एकाने एक म्हणले की सगळ्याने तेच नका म्हणू रे अय भाऊ हा यस मला सगळ्याच्या वाटून मला वाटतं माझ्या चुकलं का काही आन्सर ठीक आहे सगळ्याच्या दोन दोन बघून मला असं वाटतं की माझं चुकलं का काय की ठीक आहे चला मी तुम्हाला कन्सेप्ट सांगतो एक वेळेला फक्त तुम्ही कन्फर्म करून घ्या माझ्यानुसार हे टोन मिल्क आन्सर होतं आलं लक्षात माझ्यानुसार हे टोन मिल्क आन्सर होतं लक्षात घ्या तुमचं तुमच्या दृष्टीनं कोणतं त्याच्या फक्त कन्फर्म करा मी बाकीच्या गोष्टी तुम्हाला सांगतो ठीक आहे आता हे डी एन खुर्दोयस कोण होते बघा हे डी एन खुर्दोयस कोण होते यांचं नाव आहे दारा नुसेर वानजी एन यू डबल एस सी नुसेर वानजी खुर्दैस राईट नुसेर वांदी खुर्दैस हे कोण होते माहितीये का किंवा हे मिल्क मध्ये आले कसे हे होते फर्स्ट मिल्क कमिशनर ऑफ इंडिया कोण होते हे फर्स्ट मिल्क कमिशनर ऑफ इंडिया आणि यांनी माझ्या मते हा टोन मिल्क नावाचा कन्सेप्ट यांनी शोधून काढला राईट माझ्या मते यांनी टोन मिल्क नावाचा कन्सेप्ट शोधून काढला पण सगळ्यांचे दोन दोन बघून मी कन्फ्यूज झालो अय बबल्या हा ह्या सगळ्यांच्या बघून मी कन्फ्यूज झालो ठीक आहे टोन मिल्क हा कन्सेप्ट यांनी समजून हा काढला यांनी आणि एवढं महान कार्य केल्यामुळं भारत सरकारनं यांना पद्मभूषण हा अवॉर्ड दिलेला होता कुठला पद्मभूषण आपले जे काही गॅलंट्री अवॉर्ड आहेत हे अवॉर्ड कसे असतात सुरुवातीला पद्मभूषण नंतर पद्म विभूषण आणि भारतरत्न आणि फिलिपाईन्स गव्हर्नमेंटने यांना रॅमन मॅगसेसे रॅमन मॅगसेसे हा जो अवॉर्ड आहे ना हा अवॉर्ड दिला होता हा अवॉर्ड कोण देतो रामन मॅक्स आहे हे फिलिपाईन्स गव्हर्नमेंट देतो कोण देतं फिलिपाईन्स गव्हर्न गव्हर्नमेंट आणि असे भारताचे असे पहिले व्यक्ती आहेत विनोबा भावे कोण आहेत 
विनोबा भावे आचार्य विनोबा भावे यांना हा पहिला रायमन मॅक्सेसे पुरस्कार भेटला होता एकोणावीसशे अठ्ठावन्न मध्ये कधी भेटला एकोणावीसशे अठ्ठावन्न मध्ये कशामुळं त्यांनी जी काल आपण पाहिली भूदान मोमेंट ठीक आहे ठीक आहे लँड गिफ्ट मोमेंट ब्लड रेस रिव्हॉल्युशन काल जे पाहिलं हे कार्य केल्यामुळं फिलिपाईन्स गव्हर्नमेंटनी विनोबा भावेंना रायमन मॅक्सेसे पुरस्कार दिलेला होता आणि हा डॉक्टर तारा नुसैरवानजी खुर्दोईस फर्स्ट मिल्क कमिशनर ऑफ इंडिया तुम्हाला हा कन्सेप्ट एकदा समजला ना की तुम्हाला क्वेश्चन कसाही बी विचारू द्या आणि किती डीपमध्ये विचारू द्या तुम्हाला तो समजत असतो ठीक आहे चलो ओके चलो नेक्स्ट तसं डीपमध्ये जायचं म्हटलं तर खूप जाता आलं असतं की किती भारतीयांना भेटला मागच्या वर्षी किती भेटला या वर्षी किती भेटला पण हे आपल्या एमसीआरच्या कामाला नाही एमपीसीच्या कामाला आहे ठीक आहे चलो नेक्स्ट चला चला सोडवा हा क्वेश्चन ठीक आहे हा टाइमर थोडासा टाइमर नाही मॅच होते रे आवाज उद्या बघतोय ती सेटिंग हा 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 बबल्यानं गोळ केला बबल्यानं आज दोन दोन सांगितलं आणि त्याच्या खालचे गरे सगळे दोन 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 एकानं दोन म्हणले की खालचे दोन दोन हा एवढ्या बबलीत नेऊन आणलं पाहिजे विच ऑफ द फॉलोइंग फेज ऑफ इस्ट सायकल इज लॉंगेस्ट कुठला लॉंगेस्ट फेज आहे कुठला लॉंगेस्ट फेज आहे अरे चल जाऊ येस इस्ट्रेस सायकल चे चार फेजेस आहेत किती आहेत चार पहिला प्रो इस्ट्रस दुसरा इस्ट्रस मेटा इस्ट्रस आणि लास्ट चा आहे डाय इस्ट्रस तुम्हाला हा जो आहे हा लॉंगेस्ट आहे हा एवढं लक्षात ठेवा ठीक आहे हा हा जो लॉंगेस्ट आहे डायस्ट्रस म्हणजे हे बघा हे बबल्याने जे चुकवलं होतं ना त्याच्यामध्ये माझा समज होता की वा 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 पोर किती हुशार आहेत सगळ्यांना आन्सर माहिती आहे दोन 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 पण आता कळलं त्यानं दोन कमेंट केले की खालतं दोन कमेंट करते हा हा म्हणजे हुशार मला वाटत होतं हुशार आहे पण हुशार नाहीत तुम्ही हा हा चला येस नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अँड ऑर्गॅनिझम इज कॉल्ड ॲज हुशार नाहीत रे तुम्ही हुशार नाहीत हुशार नाहीत तुम्ही कॉप्या करायला तुम्ही हा चला हे बघा आता एक म्हणलं की ते बाकीच एक 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 खाली टाईप करतात हा ठीक आहे लक्ष द्या यस 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 मी माझ्या एका ट्रिक मध्ये सांगितलं होतं बघा ठीक आहे जॉन्सन अँड जॉन्सन बेबी साबण याने चार कन्सेप्ट दिलेल्या होत्या कुणी चार माझ्या एका शॉर्ट व्हिडिओ मध्ये मी सांगितलेलं होतं कोणत्या चार आहेत कुणी सांगितलं तर व्हेरी गुड चला फिनोटाईप फिनोटाईप ठीक आहे जॉन्सन्स जॉन्सन्स अँड जॉन्सन्स बेबी साबण मी तुम्हाला सांगितलेली होती फिनोटाईप फिनोटाईप हा हे कन्सेप्ट जॉन्सन जॉन्सेन हा हा याचा आन्सर आहे जिनोटाईप एक नंबर आन्सर आहे राईट फिनोटाईप म्हणजे काय एक्सटर्नल अपिअरन्स जीन बेसिक युनिट ऑफ हेरिडिटी जीनच्या बाबतीत हा ऑब्जेक्टिव्ह लक्षात ठेवा बेसिक युनिट ऑफ हेरिडिटी याच जीन्स वरती क्रोमोझोम सिच्युएटेड असतात क्रोमोझोम आर सिच्युएटेड ऑन जीन्स ठीक आहे आणि अलेल म्हणजे काय अल्टरनेटिव्ह फॉर्म्स ऑफ जीन ठीक आहे आपण जे बघतो ना टॉल अँड टॉल टी अँड टी ठीक आहे 
डॉमिनेट एंड रिसेसिव जिनोटाइप फिनोटाइप प्युअर लाइन यस हाँ एक संगित होती रे यस जीन जीनोटाइप फिनोटाइप प्युअर लाइन से चार गोषी संगित यस या दिला जॉनसेन जॉनसन जॉनसन एंड जॉनसन बेबी साबन च उदाहरण दिल होते मैं तुम्हारा यस नेक्स्ट क्वेश्चन हाँ चला सॉल्व करा पैसिव ऑब्जर्वेशन ऑफ वॉटर टेक्स प्लेस ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ चलो थैंक यू थैंक यू कीर्ति चलो चलो पैसिव ऑब्जर्वेशन एक्टिव ऑब्जर्वेशन का समझ लाइजे ठीक है पैसिव ऑब्जर्वेशन और एक्टिव ऑब्जर्वेशन का अगोदर समझ लाइज चला आंसर बरबर है तुम्हें यह करेक्ट आंसर है दोन पैसिव एक्टिव का हीच न करता देरे हरी पलंगा वरती जे पैसिव देरे हरी पलंगा वरती का हीच एनर्जी यूज कराई नहीं आला सग प्रोवाइड करना पैरेंट जी अपनी मेहनत घता एक्टिव ठीक है मजे इत जर तुम्हें मेटाबॉलिक एनर्जी जर इत खर्च होता मेटाबॉलिक एनर्जी एनर्जी खर्च होती है तथा एक्टिव का ही तरी होता है तो जो एक्टिव ऑब्जर्वशन विदाउट स्पेन्डिंग द मेटाबॉलिक एनर्जी जर पानी लीव्स आ शूट मधे तो पैसिव ऑब्जर्वशन ठीक है तो जो पैसिव ऑब्जर्वशन तो हे पैसिव केस मे बूट मे एक्टिव ऑब्जर्वशन का होते कि जमीनी मधे पानी झाड़े कस ये किड़ा मुझे कस ये तो ये ऑस्मोसि या फिनॉल मिल कशा मुझे ऑस्मोसि सर आता ऑस्मोसि हायर कॉन्सन्ट्रेशन टू लोअर कॉन्सन्ट्रेशन आता इमेजिन करा अभी मुल खाली बरबर की मुल कमी पी पानी आजूबाजूला भरपूर है बरबर कॉन्सन्ट्रेशन कुछ जास्त वॉटर च कॉन्सन्ट्रेशन जास्त मग ऑस्मोसि का संगता माला ऑस्मोसि हायर कॉन्सन्ट्रेशन टू लोअर कॉन्सन्ट्रेशन हाँ काय कमेंट है मैं एक करा वर का वरती गेली बहुत ठीक है चलो रूट एंड लिवज रूट एंड लिवज मधे पैसिव होता रूट मध्य जे है रूट मध्य जे होते एक्टिव होते मेटाबॉलिक एनर्जी स्पेन्ड होते पानी मुला कस ये विथ द हेल्प ऑफ ऑस्मोसि फिनॉमि ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन होता पर कमेंट करा का बगू दिया हाँ एक्टिव जे रूट आ शूट वेयर्स मध्य होते चला तो आल नहीं रिप्लाय चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रेशो मैं विद्यालग विद्या संगित सगै विद्याल संगत कन्सेप्ट समझू घ फेशो पाठ कराए फे रेशो पाठ कराए कॉम्प्लिमेंटरी जीन एक्शन यस एस बी सी ऑलरेडी कमी लगते हैंडीकैप हैंडीकैप जर तुम्हें हिरिंग मे जर आल कशा मे लोकोमेट्री काल मैं जेवड़े स्कोर ऐकले तो हैंडीकैप से हिरिंग मैं जवरपास सत्तावीस से बत्तीस दरमियान ऐसे नहीं आने तो अभ्यास सुरुआत करा एक मे चांगला है ठीक है एस बी सी कैटेगरी तसा कमी लगता यस चला भेट लश्न का आंसर कॉम्प्लिमेंटरी यस ये रेशो फट कराए फट कराए सगले रेशो पाठ करू ना को ही चार पाठ करा सगले रेशो पाठ कर बसू ना आता ही संगत चार रेशो को पाठ करा बाकी ऑप्शन इलिमिनेशन मेथड वपरा तुम्हारा तुम आंसर भेटून जाए सगले पाठ करना का ही पॉइंट नहीं कॉम्प्लिमेंटरी का सप्लिमेंटरी का इनिबेटरी को एपीस्टैटिस को ठीक है ये रेशो फ्त पाठ करूँ घया हमें का ही कन्सेप्ट संगनेसारख नहीं हाँ 
इतना कन्सेप्ट है इतना कन्सेप्ट है यहाँ आन्सर तुम्हें सोडवा ठीक है ये आन्सर सॉल्व करा ठीक है मैं वे देते तुम थोड़ा फार चला ओके चल ऑल द बेस्ट अनिता अनि ऑल द बेस्ट चला मधे मधे जर वाटल कि बाबा घसा को कोरडा करते समोर मानूस एक आप लोग काम फिर लाइक या बटन ल प्रेस कराए जर वाटल तो करा नहीं वाटल तो कोई प्रॉब्लम नहीं हाँ हाँ यस पार्डनेस इन ह्यूमन बेइंग इज पहले सेक्स लिंक कशाला मनाए सेक्स लिमिटेड कशाला मना चाहिए समझुन गया सेक्स लिंक कशाला मना चाहिए सेक्स लिमिटेड कशाला मना चाहिए लिमिटेड टू एनी वन सेक्स राइट लिमिटेड टू चला लिमिटेड टू एनी वन सेक्स मेल और फीमेल लिंक का सेक्स लिंक ठीक है सेक्स क्रोमोजोम टीएक्स एक्स राइट हेला जे लिंक पता लिंक कैरेक्टर मना चाहिए थोड़क तुम्हारा संगने सा ठीक है बार्डलेस आता हिशा मे एक कन्सेप्ट है बो कन्सेप्ट मैं तुम्हारा संगत ज्यादा क्रीस क्रॉस इनहेरिटन्स कुछ क्रीस क्रॉस इनहेरिटन्स क्रीस क्रॉस मे चार सौ चालीस करंट मेरा खतरा ठीक है चार सौ चालीस वाला करंट जो आतो मना चाहिए क्रीस क्रॉस इनहेरिटन्स मे फॉर एक्जाम्पल इत मेल है और इतना फिमेल है ये मम्मी है हाँ नहीं पप्पा है मम्मी है ठीक है मम्मी लर एखाद आजार आल तो हा आजार मम्मी मधुन इकड़े जा पप्पा मधुन इकड़े ठीक है डिपेंड करते कि कशा वरती का है मयूर थंड गे थंड गे थोड़ा मयूर हाँ <laughs> मयूर तंड गया तंड गया थोड़ा हाँ चला ठीक है ये बनाए क्रीस क्रॉस इनहेरिटन्स हाँ हाँ नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन हेट्रोसि रिजल्ट ड्यू टू कॉम्प्लिमेंटेशन बिट्वीन पहले हेट्रोसि एंड हेट्रो बेल टॉयसिस हाँ हाँ यस भावना पप्पा कड़ी मम्मी कड़े मम्मी कड़ी पप्पा कड़े हाँ हाँ चला दोन टर्मिनोलॉजी संगत तो इत हेट्रोसि कशाला बनाएं हेट्रोबेल्टोसि कशाला बनाए हेट्रोसि शल का है कुछ काल शल मैं ये आंसर को हेट्रोबेल्टोसि हि टर्म कु है मैं बैचेस के विद्यार्थ्या हि कन्सेप्ट शिकवले है हेट्रोबेल्टोसि हि टर्म कु चला प्रश्नाच उत्तर दया हेट्रोबेल्टोसि हि टर्म कु है हाँ नहीं भावना हेट्रोसि मे सुपेरियर टू सुपेरियर पैरेंट नहीं ठीक है हेट्रोबेल्टोसि होता ब्लिटर राइट हेट्रोबेल्टोसि कु ब्लिटर आच एक संगा रे थोड़ा कन्फ्यूज टॉर्ट टी डब्ल्यू ओ आर टी टॉर्टनी को कन्सेप्ट है टॉर्ट मैं ये थोड़स कन्फ्यूज 
टॉर्टनी कुछ कन्सेप्ट टॉर्टनी को कन्सेप्ट दिल्ला है ठीक है नर अपन बोया हेट्रोसिस हेट्रोबेल्टोसि का भानगड़ होती ठीक है हेट्रोसिस हेट्रोबेल्टोसि का भानगड़ है बहुत अपन टॉर्टनी एक कन्सेप्ट मैं आठवत नहीं तो विचार हेट्रोसि अगोदर ही संगित पर संगत हेट्रोसि फॉर एक्जाम्पल मम्मी पप्पा है मम्मी है ठीक है आता इत पप्पा का ठीक है इत पप्पा का इत मम्मी गोरी है एक एक पिल्लू जा ठीक है आता हे पिल्लू जर गोर जा ठीक है हे पिल्लू जर गोर जा ठीक है हाँ यस टॉर्टनी हाँ दिल्ली का रिनेटेड है हाँ सुपेरिटर ऑफ दिवेट फॉर द ट्रेट ओवर द हाँ इट्स पेरेंट्स आता हे जर पिल्लू एकदम गोर जा मम्मी पेक्षा सुधा ठीक है मम्मी ऑलरेडी गोर अन पोरग जर गोर जा सुपेरिटी ऑफ एफ वन ओवर इट्स सुपेरियर पेरेंट हा दोगम सुपेरियर को मम्मी होती पप्पा ऑलरेडी काले होते ठीक है तो तो हिता मम्मी पेक्षा भी लेकरू जर गोर जर जा कन्सेप्टला मना चाहन कन्सेप्टला का मनना अपन हेट्रोबेल्टॉइटिस हेट्रोसि वेट्रोसिखी हेट्रोसि सुपेरिटी ऑफ एफ वन ओवर इट्स पैरेंट मग ती सुपेरिटी ये आू शकते ठीक है मजे थोड़क का संगाइच आता हे हेट्रोसि उदाहरण बगा पप्पा है मम्मी है ठीक है दोगपन एवरेज हुशार है ठीक है बच्चू जर जा बच्चू एकदम हुशार जर जा दोगापेक्षा तो सुपेरियर जाना चेट्रोसि राइट हेट्रोबेल्सोसि दोगापैकी जो ऑलरेडी सुपेरियर है तो सुपेरियर पेक्षा सुपेरियर होने ये मना चाहिए हेट्रोबेल्टोइटिस ठीक है चलो होप सो कन्सेप्ट समझला नेक्स्ट मिक्सचर ऑफ आइसोलो आइसोलाइन इज टर्म एज तो तुम्हाला तुम्हारा को कन्सेप्ट है जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी जनरल कंबाइनिंग हा यस हा कन्सेप्ट है यस पहले तुम्हाला सिंथेटिक वरायटी आणि प्युअर लाईन्स व्हरायटी ह्या समजल्या पाहिजेत प्रॉपर हा हा सिंथेटिक व्हरायटी कशाला म्हणायचं आणि कंबाईन व्हरायटी कशाला म्हणायचं कोण सांगतं रे सिंथेटिक व्हरायटी म्हणजे काय सिंथेटिक व्हरायटी कशाला म्हणायचं बर 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 आवर कल्चर इज एग्रीकल्चर हाँ संग तो आंसर मिक्सचर ऑफ आइसोलाइन इज कल टर्म एज माला पहले सिंथेटिक वरायटी क्या संगा सिंथेटिक वरायटी का कन्सेप्ट मी संगित है सिंथेटिक वरायटी कशाला मना चाहिए कंपोजिट वरायटी कशाला मना चाहिए कुना मे अपन जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी चेक करतो जीसीए मे का जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी चला सिंथेटिक कशाला मना चाहिए कंपोजिट कशाला मना सिंथेटिक वरायटी का सिंथेटिक मे इमैस्क्युलेशन के लिए बर सिंथेटिक वरायटी मे का रे ऑनलाइन कशाला बनना दोन ही केस मध्य टू और मोर पेरेंट्स अपन इत इन्वॉल्व करतो ठीक है
कंपोजिट सेवेंटी परसेंट प्रोजेनी रिजल्ट फ्रॉम क्रॉसिंग ऑफ पेरेंट ओके ऑल ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर ऑफ इनब्रिड लाइन्स यस थोड़ा पार बोरो डेवलपमेंट बाय इंटरक्रॉसिंग ऑफ नंबर ऑफ जीनो टाइप्स ओके आणखी सिंथेटिक कशाला म्हणायचं आणि कंपोजिट कशाला म्हणायचं यस जे ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन अपन ज्यादा चेक करतो ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन शब्द बगा ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन आता ज्यादा अपन ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन बढ़त आतो जितक पद्धति होता है तेवड़ा पद्धति अपन टू और मोर पेरेंट्स एकत्र बधुन एकत्र का टू और मोर पेरेंट्स ल समझा दोन आणि तीन पॅरेंट्स आपल्याला वेगळ्या वेगळ्या व्हरायटीचे एक याचे कॅरेक्टर चांगले असतील याचे कॅरेक्टर चांगले असतील आपल्याला ते कंबाईन करायचे आणि त्याच्यापासून सिंथेटिक व्हरायटी बनवायची पण त्या केसमध्ये आपल्याला त्यांची जनरल कंबायनिंग ॲबिलिटी चेक करावी लागते की वेदर दे आर कॉम्पिटेबल विथ इच अदर जनरल कंबायनिंग ॲबिलिटी त्यांची स्वतःमध्ये कॉम्पिटेबल होण्याची किती ॲबिलिटी आहे ठीक आहे म्हणून जी सी ए जे आपण सिंथेटिक व्हरायटीच्या केसमध्ये चेक करतो राईट हा याचा आन्सर आहे तीन नंबर प्युअर लाईन DNA does not contain क्वेश्चन सोप है आर टी जी सी आनी ए यू जी सी आर टी जी सी आनी ए यू जी सी ठीक है हा सग महत्ति ऑलमोस्ट नेक्स्ट सोपा क्वेश्चन है क्रोमोजोम विदाउट सेंट्रोमेर इज कॉल्ड एज हाँ इत कन्सेप्ट है नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन हा क्वेश्चन सोडवा यस येस तुम्ही डी एन एचं सांगितलं नंतरचं सांगा नंतरचं सांगा क्रोमोझोम विदाउट सेंट्रोमियर अठरा नंबरचा क्वेश्चन येस मी बऱ्याच विद्यार्थ्यांना बॅचेसमध्ये सांगितलंय की ज्या शब्दाच्या पुढं ए प्रिपोजिशन लागतं ए मोस्ट ऑफ द केसेसमध्ये तर हा ए काय डिनोट करत असतो हा निगेटिव सेन्स डिनोट करतो निगेटिव सेन्स फॉर एक्झाम्पल अबसेंट जे प्रेझेंट नाहीत ए लागला निगेटिव्ह सेन्स ठीक आहे हा त्यामुळे इथं हा जो आहे सेंट्रोमिअर नाही आहे आणि इथं ए लागला म्हणजे सेंट्रोमिअर अबसेंट आहे राईट त्याचा आन्सर तुम्हाला क्लिक नाही येऊ शकतं पाठ करण्याची गरज नाही येस अबसेंट और निगेशिव्ह राईट घृष्णेश्वर बरोबर व्हेरी गुड असेंट्रिक म्हणजे ज्या क्रोमोझोम मध्ये सेंट्रोमिअर प्रेझेंट नाही त्याला थेरी ऑफ इपिजिनेसिस वॉज प्रपोज बाय इथं कन्सेप्ट आहे हा कन्सेप्ट तुम्हाला समजून सांगतो तुम्ही पहिले आन्सर द्यायचं थेरी ऑफ इपिजिनेसिस वॉज प्रपोज बाय सांगतो सांगतो सांगता चला याचा आन्सर आहे कॅस्पर सी ए एस कॅस्पर पेड्रिक ओल्फ हे काय होतं ना जेनेटिक्स मध्ये आपण शिकतो काय जेनेटिक्स मध्ये आपण इव्होल्युशन शिकतो ठीक आहे पूर्वीचे जे सायंटिस्ट होते तर ह्या सायंटिस्टने काय केलेलं होतं त्यांची ह्यांच्यातल्या ह्यांच्या स्पर्धा लागलेली होती म्हणजे ह्यांनी काय सांगितलं प्रत्येक सायंटिस्टने फॉर एक्झाम्पल लॅमार्क असेल थेरी ऑफ ऍक्वाड कॅरेक्टर असेल तर ह्यांचं म्हणणं काय होतं ह्या प्रत्येक सायंटिस्टचं या सायंटिस्टचं म्हणणं होतं की जो काही नवीन ऑर्गॅनिझम होतो तो तयार कसं होतो याच्यासाठी प्रत्येकानं थेरी सांगितल्या नव्हत्या याच्या अगेन्स्टमध्ये एक थेरी होती बघा म्हणजे हा थेरी कोणत्या कोणत्या ज्याला थेरीज ऑफ इव्होल्युशन आपण म्हणतो याच्यामध्ये एक होती प्री फॉर्मेशन कुठली थेरी होती प्री फॉर्मेशन आता या प्री फॉर्मेशन थेरीचं काय म्हणणं होतं प्री म्हणजे काय अगोदरच प्री म्हणजे काय अगोदर या प्री फॉर्मेशन थेरीचं म्हणणं असं होतं की जो काही ऑर्गॅनिझम नवीन तयार होतो 
कि मनसाला जे कहीं ऑर्गन्स सुटता तो हम ऑलरेडी इत एक प्रीफॉर्म जाए कुछ ऑर्गन तरीरा मधे तैयार तो फक्त वाड़ो मे तो जो का फॉर्म तो ऑलरेडी प्री फॉर्म शरीर फिर डेवलपमेंट होते द नेम इट सेल्फ इंडिकेट प्री फॉर्मेशन राइट आता अभी एक होती थेरी ऑफ इपीजेनेसि जैसे उल्प ने संगित तो हा इपीजेनेसि होते उल्प से मन होते कि प्री फॉर्मेशन सार्क नहीं होते ठीक है प्री फॉर्मेशन सार्क नहीं होत कहीं तरी अनिफरसिटेड मस प्रेजेंट आते मनते शरीर का शब्द वपरला होता अनडिफरसिटेड मस आते मनते शरीर तैपासन नवीन ऑर्गन तैयार होता मनण हो मग लैमार्क चाहिए मनण हो लैमार्क मन ला नहीं नसत शरीरा की वड़ जर समा हाथा की जर वाली ना उदाहरण दिल जिरापाच ये मनने जिरापा की मान जी वाड़ी अगोदर प्री फॉर्म भी नौते कहीं नर अनिप्रेसेंटेड मस पौते थे कशा मुलाक्वाड के स्वतः अन्न मिलने एक्वाड के थेरी ऑफ एक्वाड कैरेक्टर हे अशा पद्धति जे है थेरीज ऑफ रिवोल्यूशन होता चलो लास्ट क्वेश्चन यस एट इक्वेटोरियल प्लेन आंसर बरबर दया यस युनिफॉर्मली ऑक्सेप्टेड इन मैटोसि क्रोमोजोम्स आर अरेन्ज एट इक्वेटोरियल प्लेन ड्यूरिंग चला आंसर संगा फास्ट लास्ट क्वेश्चन है विद्यार्थ्या बैच मध्य शिकवस संगित हो लक्षा कस टेवाय मेटाफेज मेटाफेज ऐसी स्पेलिंग मध्य नेकंडला ई लगत धीस ई स्टैंड फॉर इक्वेटेरियल प्लेट ठीक है इक्वेटोरियल प्लेट डायग्राम सुधा का दाखिल इक्वेटोरियल प्लेट मे अक्वल ठीक है इक्वल इक्वेटोरियल प्लेट्स नर मग कंडेन्स होते वरती ठीक है टू वर्ड्स दी पोल ठीक है मोमेंट मन तो वरती वरती स्पिंडल फाइबर्स जे स्पिंडल फाइबर अच्छे कॉन्ट्रैक्ट होता है अच्छे कॉन्ट्रैक्ट होत 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 वरती वरती ठीक है नर पोलला रीच होता इथल के अर्धे इत रीच होता है इथल के अर्धे इत रीच होता ठीक है तो हि जी स्टेज है मेटाफेज नवत है बता है अर्ली मेटाफेज ठीक है अर्ली मेटाफेज जे स्पिंडल फाइब क्रोमोजोम जे क्रोमोजोम अक्वेटोरियल प्लेट्स लगता कॉल uh, केव करू बर ठीक है कर बाबा आता कर साढ़े नौ वजता वगैरह कर ठीक है साढ़े नौला कर चेतन ठीक है चला समझ ले आज अपने वीस क्वेश्चन चला कहले का रे बाबा नो कल तो एकदा लास्ट एक थम दया वीस क्वेश्चन समझ ले चलो पस्तीस से चलीस रेंज मधे मेन्स प्रिपरेशन कर सागर मेन्स चालू कर रोहन कॉल करा थोड़स प्रॉस्पेक्ट वाचन संग रोहन कॉल करा थोड़ा प्रॉस्पेक्ट वाचन संग समझ तो थम दया चला समझ लाइल तो एकदा थम दयाइक च बटन जे है लाइक च बटन चलता चलता का होना दाबन दया समझ लाइल तो यस बोला चला चला लवकर 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 क्वेश्चन वीस संपले पर उद्या भेटना है शार्प आठ वजता ठीक है अच्छे ट्वेंटी क्वेश्चन अपने डिस्कस कराए राइट चलो उद्या संगत आता आवर कल्चर उद्या संगत बेटा ठीक है उद्या मैं आवर्जु कमेंट कर हाँ उद्या मैं कमेंट कर कंपोजिट पहले कमेंट कर वाटल ठीक है हाँ दोनों का डिफरन्स खूब चांगल पद्धति संग मेमरी मे फीट जाए क्वेश्चन यस मी संगत एक विद्यार्थी ने कमेंट के लिए होती अपने बाग् बैच की विद्यार्थी होती एम सी आर ची एज इट इज तुम्हारा परीक्षे मे जस बोलते तसे काना घुमार हाँ 
अरे रोहन काल पास बेटा तीन शे कॉल के लिए तीन शे कॉल उचल ले तीन शे कॉल ठीक है तुला आता बोलता बोलता ही संगत लेक्चर होता होता संगत नो मिस कॉल है तीन शे कॉल है मानूस है मेटे ठीक है हाँ चला चला करा बंद